elkezdtem beénekelni, és a, ezzel a skálával, hogy ez H volt, most már itt a C, és teljesen világosan érzem, hogy egyszerűen innen kikerül a rezonancia, és már csak ide van bezárva az ormelléköreg is az arcüregbe. Elérkeztem F-ig, ami már teljesen stabilan fejhang. Ebben a skálával éppen hogy csak átmegyek ezen a fejregiszteris passzágyon, soha nem megyek följebb. Lehetne akár ilyen engérzőngével B-t hát is ki lehetne adni, de az már egy olyan fokú ö, izomfeszítésre járna, amit a bemelegítés során szeretnék elkerülni. Főfelé menet az elég világos ö, dolog, de én azt tapasztalom magamban, hogy egy skálázásnál, vagy egy dalnál, amikor egy magasabb lágében éneklek, és hirtelen lejjebb kell lépnem, nagyon nehéz megtartanom azt az egyensúlyt, hogy ez a lenti hang ugyanolyan fényes és csillogó legyen, mint a fönti. Tehát én azzal szoktam nehezíteni magamnak, hogy amikor lefele jövök, akkor már kettőt lépek fölfele. Ugyanis a gravitáció az úgy is hat, hogy ha azt mondom, hogy lefelé lépek, akkor elengedem az izomtónust. Én ilyen vagyok. Nem mindenki, de nekem ez egy nagyon személyes problémám, és ezt mindenféle egyéb extra gyakorlatokkal tart ezt kiegyenlíteni, hogy egy fölülről lelépő hang ugyanolyan intenzív maradjon. Egyszerűen az történik a testben, hogy amikor magas hangot éneklek, akkor ugye sokkal ö, ö, sűrűbben tartom a levegőt, és mikor lejjebb lépek, akkor ez kilazul, és én ezt a testem nem akarja ö, kontrollálni, hogy mennyire tartja meg ezt az alsó részét, hanem így elengedi magát, és egyszerűen belezuhan egy ilyen ö, fókuszálatlan területbe. Tehát én amikor lefelé jövök, hogy... lépésnél duplán lépek fölfelé. Az azt jelenti, hogy nem fogok lépni, csak mivel a fejem kiadja azt az instrukciót, hogy lefele jövök, ellen tartok ennek az ingernek, hogy belezuhanjon. Ez a saját személyes tapasztalatom. Nem mindenkinél van így. Ha valakinek egy ellenállóbb és feszesebb izomzata van, nem kell rá gondolni, ő nyugodtan fordulhat vissza, és nem lesz se hamis, se kásás a hang. Ugyanezt a kedvenc három hangomat megkísérlem, különböző hangrendű uh, hang, uh, hangzókkal felruházni. Nekem a kedvenc sorom az az I, E és A, mert ez így terjed, I, E, A. És mindig egy olyan hangzót választok elé, ami vagy uh, a levegő áramlás kontrollját segíti meg, vagy pedig ajakhang, mint F, V, H, uh, ezeket szoktam alkalmazni, tehát H betűt, ami egyszerűen egy kifelé tartó áramot hoz létre, és vagy főbetűt, vagy vőbetűt, vagy szöbetűt. Most én, aki per pillanat fogszabályzóval rendelkezem, ezt duplán nehéz intonálni, mert a fogszabályzó eltartja az ajkakat a fogsortól, ezért a megszokott módon nem is lehet kirejteni a hangzókat, tehát nekem duplán figyelnem kell rá, és mindenki, aki fogszabályzóval dolgozik. Fi, fi. Most érzem magamon, ahogy bemutatom, hogy az elsőt nagyon jól pozícionálom, de hogyha csak úgy, ugyanúgy éneklem, mint az elsőt, akkor a második már süllyedni fog, és mivel az A hangzó igényli a legszélesebb rezonáns bázis, az már nem volt olyan fényes, mint az első. Mit tehetek ilyen esetben? Megint a jó képzelő erőt, hogy lépek egyet. Aki ülve gyakorol és ülve énekel be, már pedig én ülve szoktam beénekelni, azt teheti, hogy a farizmukat, combizmokat, egyszerűen egy kicsit eltávolítja a széktől. Ez nem jelent nagy feszítést, ez egy fokozott tónus hozást jelent, és azt jelenti, hogy a testizmai ellenállnak annak, hogy a stagnálásból eredendően kilazuljanak. Mert ez egy nagyon nehéz dolog, amikor azt mondom, hogy valamit tartok, és nem mondom utána, hogy állandóan emelek, akkor a süllyedni fog. Egyszerűen ez egy fiziológiai tény, hogy a tartás, mint olyan, öntudattalanul nem létezik. A tartás csak akkor marad egy helybe, hogy én arra gondolok, hogy millimétereket, de folyamatosan emelem föl, húzom. Ez ér érvényes a testemre is, és amikor repetálok bizonyos hangon, ahhoz, hogy az akár stákátóba, vagy akár ezen a, ezen a magasságon ugyanaz legyen, ahhoz nekem azt kell gondolnom, hogy ez egyre följebb lesz. Tehát, Fá. És nagyon 
egyszerű, mögöttem lehet a falnál látni, hogy mindig egy pici emelkedés van, de a hangomon nem hallatszik, hogy én plusz energiát adok rá, csak azt hallatszik, hogy egyszerűen minden egyes hang megkapja ugyanazt az izomtónust. Lehet hával, fvv-vel. a főső pászágyóig. Minden egy helyen van, teljesen lehet látni. Két fogsor között van a rezonancia, mint amikor az ember egy almába harap. Az egyszerűen azon a területen, ahol a harapásnyom van, ott koncentrálódik a rezonancia. Mit kell csinálnom, hogy fönt is ugyanilyen kiegyenlített legyen, hiszen valamiféle fekvésváltás, pozícióváltás következik be. Én mindig annak vagyok a híve, hogy ezt anticipálom. Mindig a, ugye a le, legmagasabb hangra célzok, ez most szerencsés esetben a kezdő hang, és azt nekem csak meg kell tartanom. Ilyen mikro levegővételeket szoktam beiktatni, főleg a skálázás elején. Ez aztán nem fog kellenem levegőt vennem, de például amikor egy kottában egy 16-ot szünet van, és hirtelen fekvésváltás van, hirtelen egy kvárta vagy pintel magasabban kellene megszólalnom. Nem is veszek be levőt, de csak azt mondom, hogy már abba a pozícióba vagyok. Ezek azok a mangók és reflexek, amiket már rögtön az alapskálázás során beleépíthetek a hangolási rendszerembe, és aztán majd egy előadási darabban használni is tudom. kiegyenlített legyen, és ilyen könnyű legyen. Megőrzöm ezt a pozíciót, most éppen beszélek, de van egy súlyzom, minden meg is mondom. Igen, de megkérdezheti tőlem valaki, hogy hát a való van, nem látott nálam fitness eszközt. Mit csináltam? 